সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে এর অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিজ্ঞান বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় এবং পদার্থের গঠন নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকসটা তাহলে প্রথমেই আমরা জানব পদার্থ কি মনে করো আমার হাতে যে কলমটা দেখতেছো এটা একটা পদার্থ তাহলে পদার্থটা হলো আবার আমার এখানে এই যে মাউসটা দেখতেছো এটাও একটা পদার্থ তাহলে পদার্থটা কি পদার্থটা হলো যার পড়া আছে এটার একটা ভরা আছে এটা আবার যদি আমি এক জায়গায় রাখি তাহলে এটা আবার জায়গাটা দখল করবে এর দৈর্ঘ্য আছে এর প্রস্থ আছে আবার এর উচ্চতাও আছে তাহলে এর একটা আয়তনও আছে আবার এটাকে যদি আমি বল প্রয়োগ করি তাহলে এটা বাধারও সৃষ্টি করে তাহলে আমি বলতে পারি যার ভর আছে যার আয়তন আছে যা জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাই পদার্থ আবার বলতেছি যার ভর আছে যার ভর আছে যা জায়গা দখল করে আয়তন আছে বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে তাই কি পদার্থ তা আমরা এই পদার্থর কয়েক ধরনের পদার্থ নিয়ে আজকে আমরা দেখব প্রথমত আমরা দেখি এখানে দেখো আমি লিখেছি এখানে এটা হলো আয়রন আই মিন লোহা এই লোহাটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে দেখো আমার শুধু আয়রন পাচ্ছি শুধু কি পাচ্ছি আয়রন পাচ্ছি তার মানে হলো আমার এই যে লোহাটা শুধুমাত্র একটা উপাদান দিয়ে তৈরি শুধুমাত্র কি একটা উপাদান দিয়ে তৈরি তাহলে যে সকল পদার্থ শুধুমাত্র একটা উপাদান দিয়ে তৈরি তাদেরকে বলবো আমরা মৌলিক পদার্থ তাদেরকে কি বলবো মৌলিক পদার্থ তাহলে তেমনিভাবে আমি লোহার কথা বললাম আবার আমাদের তামা আছে তামাও কি মৌলিক পদার্থ একইভাবে দেখো আমি নিচে আমাদের দৈনন্দিন কাজে বা আমরা সব সময় যেটা রান্না বান্নার কাজে সব সময় ব্যবহার করি লবণ যেটার রাসায়নিক নামটা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড কি নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে দেখো এই সোডিয়াম ক্লোরাইড এটাকে যদি আমরা ভাঙি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঙতে থাকি তাহলে এক সময় দেখব আমরা সোডিয়াম পাচ্ছি ক্লোরিন পাচ্ছি সোডিয়াম আর কি পাচ্ছি ক্লোরিন পাচ্ছি তার মানেই আমার এই যে সোডিয়ামটাকে বাংলায় আমি সোডিয়ামও পাচ্ছি ক্লোরিনও পাচ্ছি তার মানে দুইটা উপাদান পাচ্ছি কয়টা দুইটা একটা সোডিয়াম আর এটা কি ক্লোরিন তার মানে হলো কি যে সকল পদার্থ একের অধিক উপাদান দ্বারা তৈরি একের অধিক উপাদান দ্বারা তৈরি তাদেরকে বলবো আমরা যৌগিক পদার্থ তাদেরকে কি বলবো যৌগিক পদার্থ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড আমি লবণ এটাকে বাংলা আমি সোডিয়ামও পাচ্ছি ক্লোরিনও পাচ্ছি এরপরে আমরা ব্যবহার করতে পারি চিনি কি ব্যবহার করতে পারি চিনি এই চিনিকে যদি আমি বাঙ্গি তাহলে পাই কার্বন হাইড্রোজেন আর কি অক্সিজেন আই মিন চিনিটাও একটা কি যৌগিক পদার্থ তাহলে চিনি কয়টা উপাদান দিয়ে গঠিত তিনটা কার্বন হাইড্রোজেন আর কি অক্সিজেন একইভাবে আমরা ব্যবহার করতেছি পানি এই পানিটাও একটা যৌগিক পদার্থ কারণ আমরা পানিকে বাংলে দুইটা উপাদান পাই একটা হলো হাইড্রোজেন আর একটা হলো অক্সিজেন তাহলে যে সকল পদার্থ একের অধিক উপাদান দ্বারা গঠিত তাদেরকে বলবো আমরা যৌগিক পদার্থ তাদেরকে কি বলবো যৌগিক পদার্থ এরপরে দেখো আমরা আরেকটা নতুন পদার্থ সেটা হলো মিশ্র পদার্থ মিশ্র পদার্থ তাহলে যে সকল পদার্থ যে সকল পদার্থ একের অধিক বা দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত তাদেরকে বলবো আমরা মিশ্র পদার্থ যেমন আমি যদি একটা পানির ভিতরে একটু পানির ভিতরে যদি আমি চিনি দিই তাহলে কি হলো আমার চিনির দ্রবণ হইল আই মিন শরবত হলো তাহলে এই চিনির দ্রবণ বা পানির যে দ্রবণটা আমি বললাম এর ভিতরে তিনটা উপাদান আছে কি কি আছে পানি আছে চিনি আছে আবার পানিকে বাংলা আমি কি পাচ্ছি পানিকে বাংলা আমি পাচ্ছি কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন আবার চিনিকে বাংলা কি পাচ্ছি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তার মানে দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে আমার যে পদার্থটা তৈরি হচ্ছে এটা হলো কি মিশ্র পদার্থ এরপরে দেখো আমরা বায়ু এই বায়ু একটা মিশ্র পদার্থ কীরকম বায়ু দেখো আমাদের বায়ুতে কি কি আছে বায়ুতে আছে কি আছে অক্সিজেন আছে নাইট্রোজেন আছে জলীয় বাষ্প আছে এবং অন্যান্য কি উপাদানও আছে তার মানেই হলো এই যে আমাদের যে মিশ্র পদার্থ কথাটা বললাম বায়ুর কথাটা এটার ভিতরে আমার মৌলিক পদার্থ আছে আবার কি আছে যৌগিক পদার্থ আছে তাহলে মৌলিক পদার্থ এবং যৌগিক পদার্থ বা শুধুই মৌলিক পদার্থ অথবা একাধিক যৌগিক পদার্থ মিশ্রণে আমাদের তৈরি হয় কি মিশ্র পদার্থ তাই আমরা বলতে পারি বায়ু একটা কি পদার্থ মিশ্র পদার্থ এরপরে আমরা আলোচনা করব পদার্থের গঠন কিভাবে পরমাণুর যে ক্ষুদ্রতম যে কণাগুলো আছে এই কণাগুলোর মতবাদ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন আমরা শিখব পদার্থ ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ এই ক্ষুদ্রতম কণার মতবাদ নিয়ে মানে 
পরমাণুগুলা কিভাবে গঠিত এটা নিয়েও অনেক মতবাদ আছে তার ভিতরে সর্বপ্রথম গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটার্স কি নাম বলছি গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটার্স খ্রিস্টপূর্ব চার শব্দে সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে মতবাদ ব্যক্ত করেছেন ডেমোক্রিটার্স মতবাদ দিয়েছেন তার মতে সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত সকল পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে কি গঠিত তিনি এই যে ক্ষুদ্রতম কণা নাম দেন অ্যাটম এই গ্রিক অ্যাটমস এর অর্থ হলো অবিভাজ্য আই মিন যাকে আর বাঙ্গা যায় না অবিভাজ্য এর কথাটির অর্থ হলো যাকে আর কি বাঙ্গা যায় না তার সমসাময়িক আরও দুজন দার্শনিক অ্যারিস্টোটল এবং প্লেটো এই অ্যারিস্টোটল এবং প্লেটো এরা এই যে ডেমোক্রেটার যে মতবাদটা দিয়েছেন তার মতবাদের বিরোধিতা করেন তারা বলতেছেন ডেমোক্রেটাস এবং যে মতবাদটা দিয়েছেন তার মতবাদের বিরোধিতা করে অ্যারিস্টোটল বলেছেন ইনি বলেছেন যে পদার্থসমূহ অবিভাজ্য দেয় এটাকে যে কোনোভাবে কি বাঙা যায় এবং এর বাঙ্গনের কোনো কি নাই সীমা নাই তাইলে পদার্থসমূহকে বাঙা যায় বাঙ্গনের কোনো সীমা নাই এটা বলেছে অ্যারিস্টোটল আর পদার্থসমূহকে বাঙা যায় না ক্ষুদ্রতম অংশে এটা অবিভাজ্য পরমাণু যে অংশটা এটা কি অবিভাজ্য একে আর ভাঙা যায় না এই কথাটা বলছে কে ডেমোক্রেট এখন দেখো এরপরে পরীক্ষালব্ধ কিছু প্রমাণের থেকে জন ডালটন আঠারোশো তিন সালে একটা মতবাদ প্রকাশ করছেন তার নামানুসারে এটাকে ডালটনের মতবাদ বলে আমি বোর্ডে লিখেছি দেখো আমি যে বোর্ডে যে মতবাদটা লিখেছি এটা হলো ডালটনের মতবাদ কার ডালটনের ডালটন কি বলেছে দেখো মৌলিক পদার্থসমূহ পরমাণু মানু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত মৌলিক যে পদার্থ এটা পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে গঠিত তাহলে একটু আগে আমরা শিখলাম মৌলিক পদার্থটা কি যেটা শুধুমাত্র একটি উপাদান দিয়ে তৈরি যেমন আমরা বলছিলাম শুধু হাইড্রোজেনের কথা যদি বলি হাইড্রোজেন এটা শুধুমাত্র হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি তাইলে এই যে হাইড্রোজেন এটা পরমাণু নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে কি গঠিত দ্বিতীয় কথাটা বলছে একটি মৌলের বা মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণু একই রকম এই যে হাইড্রোজেন এই পরমাণুটার যে সকল পরমাণুগুলা এগুলো একই রকম দেখো এই হাইড্রোজেনকে বাংলে যে আমরা হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন পাচ্ছি গ্যাসটাকে বাংলে তাহলে আমার এই হাইড্রোজেনের এটার যেরকম ঠিক একইভাবে এই হাইড্রোজেনটাও কি একই রকম এবং এটা বলেছে একটি মৌলের সকল পরমাণুর আকার বর এবং রাসায়নিক ধর্মটা কি একই আমার মৌলিক পদার্থের সকল যে পরমাণুগুলো আছে এগুলোর আকার বর এবং রাসায়নিক ধর্ম এগুলো কি একই এরপরে বলেছে কি দেখো একটি মৌলের পরমাণুসমূহ অপর মৌলের পরমাণুসমূহ তো কী হবে ভিন্ন হবে যেমন আমি যদি বলি এখানে সোডিয়াম এই পরমাণুটা আবার কোল্ড্রিং এই পরমাণুটা হতে সম্পূর্ণ কী হবে ভিন্ন হবে এই মূলের পরমাণু আর এই মূলের পরমাণু এটার আকারও ভিন্ন হবে ধর্ম ভিন্ন হবে রাসায়নিক যে ধর্মগুলো এগুলো কী হবে ভিন্ন হবে এরপর বলেছে কি দেখো যৌগিক পদার্থসমূহ একের অধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত এটা আমরা যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞাই বলেছি যেমন যৌগিক পদার্থ যদি বলি তাহলে পানি এস টু ও পানি তাহলে এই পানিটা আমার কি কি দিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তাহলে একের অধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত কি আমার যৌগিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ সরল অনুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগিক পদার্থ কি করে তৈরি করে তাহলে এখানে দেখো আমার দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আমার কি করছে পানি তৈরি করছে এটা সরল অনুপাতে যুক্ত হয়েছে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুসমূহ সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয় বা একে অন্য থেকে কি হয় আলাদা হয় এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুসমূহ সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না যেমন আমি যে পানির কথাটা বললাম এটা কি কি দিয়ে তৈরি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এরা বিক্রিয়া করে তৈরি করলো পানি এখন এই যে পানিটা আমার তৈরি করেছে এখানে আমার হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে আমার পানির ভিতরেও হাইড্রোজেন আর কি আছে অক্সিজেন আছে এখানে অন্য কোনো উপাদান নাই এই কথাটি বলেছে যে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া পরমাণুসমূহের সৃষ্টি বা ধ্বংস না এখানে যে পানির ভিতরে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ আছে নাই তার মানে কি আমার এই যে নতুন যে পদার্থটা হয়েছে এটা আমার বিক্রিয়কে যা আছে তাতে কি হয়েছে তাহলে কি বলছে শুধু একে অপরের সাথে যুক্ত হয় বা অন্য থেকে কি হয় আলাদা হয় এই যে ডালটনের যে মতবাদটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা পরীক্ষা আসবে 
এটা খুবই ভালো করে পড়াশোনা করে এটা অবশ্যই শিখে রাখবে এরপরে এখন আমরা যে টপিকটা শিখব সেটা হলো পরমাণু আর অণু তাহলে দেখো পরমাণু জিনিসটা কি পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা আমরা যে মৌলিক পদার্থটা শিখতাম এই মৌলিক পদার্থটাকে বাঁকতে বাঁকতে আমার একটা ক্ষুদ্রতম কণায় পরিণত করব যেটা নাম হলো কি পরমাণু এই যে পরমাণুটা এটা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না এটা একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে হয় তাহলে আমার পরমাণুটা কী দাঁড়ালো পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা স্বাধীনভাবে কি থাকতে পারে না যেমন আমি বললাম অক্সিজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণু আমি বললাম হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু আমি বললাম অক্সিজেন পরমাণু ও অক্সিজেন পরমাণু এবার আসো আমরা শিখব অণু অণুটা হলো দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে আমার যেটা তৈরি হয় এটার নাম হলো অণু তাইলে অণু গঠন করতে আমার পরমাণু প্রয়োজন একটু আগে যে বললাম আমি পরমাণু স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না তাহলে এই যে দুই বা ততোধিক পরমাণুটা একত্র হয়ে যেটা তৈরি করে এটার নাম হলো কি অণু এই অণুটা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে তাহলে অণু আবার দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার এখন দেখো মৌলিক পদার্থের অণু মৌলিক পদার্থের অণুটা হলো যখন একই ধরনের মৌলিক পদার্থ হবে যুক্ত হবে তখন আমরা সেটাকে বলবো মৌলিক পদার্থের অণু যেমন আমি এখানে লিখেছি হাইড্রোজেন এস টু হাইড্রোজেন অণু আমি দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আমার যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে কি হাইড্রোজেন অণু আবার আমি লিখেছি অক্সিজেন অণু তার মানে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু কয়টা দুইটা অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে আমি তৈরি করেছে অক্সিজেন অণু তাহলে একই ধরনের পরমাণু আমার যুক্ত হয়েছে তাহলে একই ধরনের পরমাণু যখন আমার যুক্ত হবে তখন সেই অণুটাকে বলবো আমরা মৌলিক পদার্থের অণু এবার আসো যৌগিক পদার্থের অণু যৌগিক পদার্থের অণু হলো দুটা ভিন্ন ধরনের কি ধরনের দুটা ভিন্ন ধরনের পরমাণু যুক্ত হবে যেমন আমি এখানে লিখেছি পানি তার মানে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে আমার তৈরি করেছে পানি তাহলে এখানে হাইড্রোজেনও যুক্ত হয়েছে আবার অক্সিজেনও কি যুক্ত হয়েছে তার মানে দুটা ভিন্ন ধরনের পরমাণু হয়েছে দুটা ভিন্ন ধরনের পরমাণু যুক্ত হয়ে আমার কি তৈরি করছে অণু তৈরি করেছে তাহলে দুটা ভিন্ন ধরনের পরমাণু যুক্ত হয়ে যখন আমার অণু তৈরি করবে তখন সেটাকে বলবো আমরা যৌগিক পদার্থের অণু আর অণুগুলা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে অণুগুলা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে আমরা আজকে যা শিখলাম তা তোমরা ভালো করে শিখবে এই আশা রাখি আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো গড়েই থাকো খোদাফেজ আজকের মতো এখানে বিদায় আমি ফজুর রহমান খোদাফেজ